ಶ್ರೋತೃಗಳೇ ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಜಯ್ ರಾವ್ ಎಚ್ ಟಿ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಜಯ್ ರಾವ್ ಎನೆಪೊಯ ಡೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಹಲ್ಲಿನ ತಜ್ಞರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ತಂದೆಯವರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಬಂದಂತಹ ಡೆಂಟಲ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅವರು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಹಲ್ಲಿನ ಆರೈಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಹಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಡಾಕ್ಟ್ರಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಡಾಕ್ಟ್ರಿ ಈಗ ಮಕ್ಕಳ ಹಲ್ಲು ಬರುವುದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇದು ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಮಗುಗೆ ಸುರುವಿನ ಹಾಲು ಹಲ್ಲು ಎಂಟು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದೆ ಶುರುವಿಗೆ ಕಳಗಿನ ದವಡೆಯ ಹಾಲು ಹಲ್ಲು ಎದುರಿನ ಹಾಲು ಹಲ್ಲುಗಳು ನಾವೇನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇನ್ಸೈಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆ ಟೈಪ್ ಇದು ಹಾಲು ಹಲ್ಲುಗಳು ಬರುತ್ತದೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಜಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮೇಲಿನ ಅಂದಾಜು ನಾಲ್ಕು ಹಲ್ಲುಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದೆ ಈಗ ಒಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಲಲ್ಲು ಹೇಳಿದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹಲ್ಲುಗಳು ಆ ಮಕ್ಕಳ ದವಡೆ ಸೈಜ್ಗೆ ಅದು ಸಾಕು ಈಗ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಲು ಹಲ್ಲಿನ ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ವರ್ಷದ ಮಗುವಿನವರೆಗೆ ನೀವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಸುರುವಿನ ಹಾಲು ಹಲ್ಲು ಬಂದ ಸಮಯದಿಂದ ಸಾಧಾರಣ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ತನಕ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಹೇಳಿದರೆ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಪೀಡೋಡಾಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿನ ಹುಳುಕಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಾಲೆಲೈನ್ ಟೀತ್ ಹೇಳಿದರೆ ವಕ್ರದಂತ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಮೈನರ್ ಓರಲ್ ಸರ್ಜರಿ ಸರ್ಜರಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪೀಡೋಡಾಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷವರೆಗೆ ನಾವೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಅದರ ನಂತರ ಅದರ ನಂತರ ಒಂದು ಆರು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ ರೂಟ್ ಕೆನಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ನವರು ಇರ್ತಾರೆ ಹಲ್ಲು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ನವರು ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚೆ ಉಂಟು ಮತ್ತು ಈ ವೈರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮಾಲುಕ್ಲೂಷನ್ ಅಥವಾ ವಕ್ರದಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಗಮ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಆರು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ತನಕ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ನಾವು ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಡೆಂಟಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಹಲ್ಲಿದು ಮಾತ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ರಾಂಚ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡುದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ನೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅವರ ಸೈಕಾಲಜಿ ಅವರ ಏಜ್ ದೊಡ್ಡವರನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡುದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೈಕಾಲಜಿ ಅಂತ ಸಹ ಕಲಿತೇವೆ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅವರನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡುದು ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಮಗು ಬಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡವರು ಬಂದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಮಗು ಬಾಯಿ ಓಪನ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಹಾಗೆ ಅದರಲ್ಲೇ ನಾವು ಅಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಅದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಅದೊಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಹೌದು ಸರಿ ಈಗ ಮಕ್ಕಳ ಹಲ್ಲು ಬರುವುದು ನೀವು ಆರು ತಿಂಗಳು ಸುಮಾರು ಹೌದು ಅಂದಾಜು ಅಂದಾಜು ಹೇಳಿ ಅದರ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ನಾವು ಹಲ್ಲು ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅಂದಾಜು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಹೇಳಿದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಒಂದು ಅಪ್ರ
ಯೂಶಲಿ ಅದು ಎಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಲಿಗೊಡೊನ್ಶಿಯೋ ಅಥವಾ ಎನೋಡೊನ್ಶಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಹೆಲ್ತ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಎಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ತದೆ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ ಹಾಗೆ ಏನಾದರೂ ಯೂಶ್ವಲಿ ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಲ್ಲು ಬಾರದೇ ಇರುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ಗಳು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ನಿಂದ ಈ ಒಂದು ಹಲ್ಲು ಬಾರದೇ ಇಲ್ಲ ಬಾರದೇ ಇರುವುದಲ್ಲ ಹಲ್ಲು ಇಲ್ಲ ಮಗುವಿನ ದವಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ರೇ ತೆಗೆದು ನೋಡುವಾಗ ಹಲ್ಲಿನ ಅಂಶವೇ ಇಲ್ಲ ಕ್ರೌನ್ ಹಲ್ಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಉಂಟು ಹಾಗೆ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇರ್ತದೆ ಆಗ ಆ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಹಲ್ಲು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಸ್ತಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಏನಾದರೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿದರೆ ಆರ್ ಪಿ ಡಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಸ್ತಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇಟ್ಟು ಮಗುಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅದು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನಕರವಾಗಿ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡಬೇಕು ಈ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹಲ್ಲು ಬರುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಅಂದಾಜಿ ಎರಡು ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷ ತನಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೀಡಿಯೋ ಸ್ಮಾಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಎರಡು ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷ ತನಕ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಎಲ್ಲ ಹಲ್ಲುಗಳು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಹಲ್ಲುಗಳು ಬರ್ತದೆ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಲ್ಲುಗಳು ಬಾರದಿರುವಂತಹ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟ ಮಿಲ್ಕ್ ಟೂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಬಾರದಿರುವುದು ಚಾನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ನಾವು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟೀತ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಲ್ಲುಗಳು ಉಂಟು ಅದು ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೆ ಅದು ಹೆರಿಡಿಟ್ರಿ ರೀಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಎದುರಿನ ಒಂದು ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಇನ್ಸೈಸರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಬರೀ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಸೆವೆನ್ ಟು ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ಆದರೆ ಈ ಹಾಲು ಹಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಆ ಥರದ ಚಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಲು ಹಲ್ಲು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇದು ಬೀಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವುದು ಯಾವಾಗ ಈಗ ಹಾಲು ಹಲ್ಲುಗಳು ಬೀಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವುದು ಅಂದಾಜಿ ಒಂದು ಐದುವರೆ ಆರು ವರ್ಷ ಆದ ಮೇಲೆ ಈ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಹಲ್ಲು ಬರುವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಲು ಹಲ್ಲುಗಳು ರಿಸಾಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದರ ಬೇರು ಸಂಡಾಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಆಗಿ ಅದು ಅಲ್ಲಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಆಗ ಹೊಸ ಹಲ್ಲು ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಅಂದಾಜಿ ಒಂದು ಆರು ವರ್ಷ ಆದ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದೇ ಹಲ್ಲುಗಳು ಒಂದೊಂದೇ ಹಲ್ಲು ರಿಸಾಪ್ಷನ್ ಆಗಿ ಹೊಸ ಹಲ್ಲುಗಳು ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹಲ್ಲುಗಳು ಹೋಗಿ ಹೊಸ ಹಲ್ಲುಗಳು ಬರ್ತವೆ ಹೊಸ ಹಲ್ಲುಗಳು ಬರ್ತವೆ ಬರ್ತವೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೀಳದೆ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹಲ್ಲು ಇರುವ ಚಾನ್ಸ್ಗಳು ಉಂಟ ಬೀಳದೆ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹಲ್ಲುಗಳು ಹೋಗ್ತದೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಹೌದು ಪಕ್ಕನೆ ಅದು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೀಟೈನ್ ಡೆಸಿಡಿಯೋ ಸ್ಟೂತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅದು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಹಲ್ಲು ಇದ್ರೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಟೂತ್ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕನೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಹಲ್ಲು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಆ ಹಲ್ಲನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಬೇಕು ಆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಹಲ್ಲು ಇದ್ರೆ ಏನಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈವರ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದರದು ಹೊಸ ಹಲ್ಲು ಬರುವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಈ ಹಲ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಹಾಗೆ ಇದ್ರೆ ಈ ಹಲ್ಲನ್ನು ಕಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಹಲ್ಲು ಬರುವ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಹೇಗೂ ಹಲ್ಲು ಹೋಗ್ತದಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾರ್ ಕೊಡಬೇಕಾ ಹೇಗೆ ಬರಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಿರಿ ತುಂಬ ಡೌಟ್ ಜನರಿಗೆ ಈ ವಿಷ
ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕದೆ ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಏನಾದ್ರೆ ತೆಗೆದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಂಗರ್ ಟಿಪ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಯರ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದೂವರೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದೊಂದು ಪೆನ್ನಿನ ಟಾಪಿನ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆರಳಿಗೆ ಆ ಟಾಪ್ ಹಾಕಿದ ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಷ್ ಇರ್ತದೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಜ್ಬೋದು ಹೌದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದಲೇ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹೇಳುದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಇರಬೇಕು ಬ್ರಷಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓರಲ್ ಹೈಜೀನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈ ತಾಯಿ ಮಗುವನ್ನು ಫೀಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾತ್ ಇಡಬೇಕು ನೈಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಫೀಡಿಂಗ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಮಗುವಿನ ಹಲ್ಲನ್ನು ಒರೆಸ್ಬೇಕು ಕ್ಲಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಉಂಟ ಹಾಗೆ ಏನಾದಿದ್ರೆ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಕೂಡಲೇ ಹೋಗಬೇಕು ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಎವ್ರಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಡೆಂಟಿಸ್ಟಿಗೆ ಮಗುವನ್ನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಈಗ ಮೊದಲ ಹಲ್ಲು ಬಂತು ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಆಗುವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಲ್ಲುಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ನೋದು ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದು ಡೆಂಟಲ್ ಕೇರಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹುಳುಕು ಹಲ್ಲು ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಧಾರಣ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ನಲ್ವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೂರಿಂದ ಐದು ಹಲ್ಲು ತನಕ ಹುಳುಕು ಉಂಟು ಅದ ಕಾರಣ ನೀವು ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಆಗಾಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಷ್ಟ್ ಒಂದು ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಬಿಡು ಈಗ ಈ ಹುಳುಕು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅಂತ ಈ ಹುಳುಕು ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನದು ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಶುಗರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈ ಶುಗರ್ ನಮ್ಮ ಹಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ ಕೂಡ್ಲೆ ಅದನ್ನು ಈ ಇನಾಮಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕ್ರಾಕ್ಸ್ ಬಂದು ಹಲ್ಲನ್ನು ಹೊಡಿತದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳುದು ಈ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಶುಗರ್ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಹಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಸರಿ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಿಂತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಲ್ಲಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಹಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೆಲವು ದಿನ ಅದೇ ಏನೋ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರಷಿಂಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುದು ನೈಟ್ ಬ್ರಷಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುದು ಬಾರಿ ಕಾಮನ್ ಹಾಗೆ ಅದು ಒಂದು ಸರಿ ಅದು ಇನಾಮಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇನಾಮಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಕಳಗೆ ಹಲ್ಲಿನ ಕಳಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಂಟಿನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಮಯ ಆದ ಮೇಲೆ ಪಲ್ಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಮತ್ತೆ ಜೋರು ನೋವು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹುಳ ಬೀಳುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ತರದ ವಿಷಯವಾ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕೇರಿಯೋಜೆನಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಒಂದ್ ಎರಡು ಮೂರು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಪ್ರಿಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ತದೆ ಮೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೊಕಾಕಸ್ ಮ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇದು ಪ್ರಿಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಹಲ್ಲು ಹುಳುಕು ಶುರು ಮಾಡುದೇ ಈ ಕ್ರಿಮಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ಹುಳ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳುದು ನಮ್ದು ಹಳೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹುಳದಂತ ಹೇಳುದು ಈಗ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೇರೆ ಏನಾ
ಈ ಕೇರೀಸ್ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಗೆ ಮೇನ್ಲಿ ಓರಲ್ ಹೈಜೀನ್ ಹೇಳಿದರೆ ಬ್ರಷಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಮತ್ತು ಯಾವ ಸಮಯ ಅದು ಮಿನಿಮಮ್ ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಡೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಹಾಗೆ ಟೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಫ್ಲೋರಿಡೇಟೆಡ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ವಿತ್ ದ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಅವರು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟಲ್ಲಿ ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹಲ್ಲು ಹುಳುಕು ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಇಷ್ಟು ಕೇರ್ ತಗೊಂಡು ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಕ್ಕಳ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಈ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಯೂಶಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ಲಾರಿಡೇಟೆಡ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಶುಗರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಸ್ವೀಟ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಯಾವ ಮಗು ಸಹ ಬಾಯಿಗೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕುದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹ ಈಗ ತುಂಬಾ ಫ್ಲೇವರ್ ಬಂದಿದೆ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಆ ಫ್ಲೇವರ್ ಬಬಲ್ ಗಮ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಆಪಲ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಶುಗರ್ ಹಾಕಲೇಬೇಕು ಆ ಶುಗರ್ನಲ್ಲಿ ಸಹ ಅವರು ನಾನ್ ಕೇರಿಯೋಜೆನಿಕ್ ಶುಗರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಮಕ್ಕಳ ಪೇಸ್ಟಲ್ಲಿ ಆದ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಆ ಶುಗರ್ ಸಹ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಪೇಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಸಹ ಉಂಟು ಆಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಅದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಈ ಬ್ರಷ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸೈನ್ಗಳ ಬ್ರಷ್ಗಳು ಬಂದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಬ್ರಷ್ ಏನು ಹಾಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಉಂಟು ಯಾವುದೇ ಸಹ ಏಜ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಬ್ರಷ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಈಗ ಮಕ್ಕಳ ಬ್ರಷಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಈಗ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ತನಕ ಟೂ ಟು ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಏಜ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಹಾಗೆ ಅದು ಈ ಬ್ರಷ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಇರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಇರುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದರ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಸಲ್ಸ್ ಅದರ ಸೈಜ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಈ ಹಲ್ಲು ಹುಳುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಿದ್ರೆ ಹಲ್ಲು ಹುಳುಕು ಒಂದು ಮೇನ್ ಈ ಆರು ವರ್ಷದ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಮಕ್ಕಳ ತೊಂದರೆಗಳು ಹಲ್ಲಿಂದು ಬರ್ತದ ಈ ಸಣ್ಣದ್ರಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಮಾಲ್ ಒಕ್ಲೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹೇಳಿದರೆ ಹಲ್ಲು ವಕ್ರದಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಸಿ ಇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹೇಳಿದರೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ತನಕ ಆಗಲಿ ಹಾಗೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಈಗ ಸಣ್ಣದ್ರಲ್ಲಿಯೇ ನೀವು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಬರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಸಹ ಕೆಲವು ಸತಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಬೋದು ಆದರೆ ತುಂಬ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಸಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಓಲ್ಡರ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಆದ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾಲೊಕ್ಲೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಸಣ್ಣದ್ರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕಂದಿಂದಲೇ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಡೆಂಟಲ್ ಚೆಕಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನೋಡುವಾಗ ಈಗ ಹಾಲು ಹಲ್ಲು ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಆರು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಬೇರೆ ಹಲ್ಲುಗಳು ಬರ್ತವೆ ಇದೀಗ ಎರಡು ಹಲ್ಲುಗಳು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಲು ಹಲ್ಲು ಇರ್ತದೆ ಅದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಒಂದೇ ತರವ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರವ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಈಗ ರೂಟ್ ಕೆನಾಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹ ನಾವು ಪಲ್ಪಾಟಮಿ ಪಲ್ಪೆಕ್ಟಮಿ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಈಗ ಹಲ್ಲೇ ಎರಡು ಭಾಗ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಇದ್ರೆ ಹಲ್ಲನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಮೇಂಟೈನರ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಜಾಗ ನಮಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗಬಾರ್ದು ಮೊದಲು ಹಲ್ಲಿದ್ದದು ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಜಾಗ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಹತ್ತಿರದ ಹಲ್ಲು ಬಂದು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಹಲ್ಲು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆದ ಕಾರಣ ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ಮೇಂಟೈನರ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಆ ಟೈಪ್ ಕೇಸಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಲ್ಲಿನ ತೊಂದರೆ ಆಗುವುದು ಅವರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅವರು ಆಟ ಆಡುವಾಗ ಬೀಳುವುದು ಅಥವಾ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಹೊಸ ಇದನ್ನು ಕಲಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಬಿದ್ದು ಹಲ್ಲು ಪೂರ್ತಿ ಮುರಿಯುವುದು ಹಲ್ಲು ಅರ್ಧ ಮುರಿಯುವುದು ಹಲ್ಲಿನಿಂದ ರಕ್ತ ಬರುವುದು ಇಂತಹದ್ದೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪೇರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಅದು ಟ್ರಾಮಾದಿಂದ ಟ್ರಾಮಾ ಹೇಳಿದರೆ ಏನಾದರೂ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಡುವಾಗ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ರೋಡ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಏನಾದರೂ ಈಗ ಯೂಶ್ವಲಿ ಎದುರಿನ ಹಲ್ಲಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಯೂಶ್ವಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸಸಲ್ಲಿ ಈಗ ಪಕ್ಕನೇ ಹಲ್ಲು ಏನಾದರೂ ತುಂಡಾಯಿತು ನಿಮಗೆ ಆ ತುಂಡು ಏನಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಆ ಹಲ್ಲಿನ ತುಂಡು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕೂಡಲೇ ತಗೊಂಡು ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಸಹ ಉಂಟು ಅಥವಾ ಒಂದು ಇಡೀ ಹಲ್ಲೇ ಹೊರಗೆ ಬಂತು ಹೊರಗೆ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಲೀನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು ಹಾಫ್ ಎನ್ ಅವರ್ ಒನ್ ಅವರಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ಅದೇ ಹಲ್ಲನ್ನು ಅವರು ಹಿಂದೆ ಅದರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಹಲ್ಲನ್ನು ಪುನಃ ಆ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬ ಅಗತ್ಯವ ತುಂಬ ಅಗತ್ಯ ಹೌದು ಈಗ ಎಂಟು ವರ್ಷದ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಎದುರಿನ ಹಲ್ಲು ಏನಾದರೂ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಹಲ್ಲೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಕುವ ಬದಲು ಅದನ್ನು ಚಂದ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಅವರು ಅದೇ ಹಲ್ಲನ್ನು ಪುನಃ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎವಲ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಸಕ್ಸಸ್ ಉಂಟು ಆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಹಲ್ಲೇ ನೀವು ಮೊದಲು ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲ ಉಂಟು ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ವಿದ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂ ಒನ್ ಟು ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೋದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ತುಂಬ ಹೈ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಆದಾಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ ಈಗ ಮಕ್ಕಳ ಹಲ್ಲಿನ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಲ್ಲಿನಿಂದ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೋದಾ ಹಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಹಲ್ಲು ತೆಗೆಯುವಾಗ ಕೆಲವು ಸತಿ ನಮಗೆ ಈ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ರ್ಯಾರ್ ಅದು ಆದರೆ ಸಹ ಈ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಆಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನ ರಕ್ತದ ಕಾಯಿಲೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದಾಜು ಮಾಡುದು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಡೆಂಟಿಸ್ಟೇ ಫಸ್ಟ್ ನೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಫಿಸಿಷಿಯನಿಗೆ ಅಥವಾ ಹಿಮಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅದು ತುಂಬ ಫ್ಯೂಚರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ
ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಒಂದು ಎವ್ರಿ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಒಂದು ಡೆಂಟಿಸ್ಟಿಗೆ ನೀವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪೀಡಿ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಡೆಂಟಿಸ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಮೋಲಾರ್ ಹಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಪಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಶರ್ ಸೀಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇದೆಲ್ಲ ರೋಗ ಬರದ ಹಾಗೆ ಹುಳುಕು ಬರದ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅದಲ್ಲ ಅದ ಕಾರಣ ನೀವು ಈ ಚೆಕಪ್ಪಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಲ್ಲನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪೇರೆಂಟ್ಗಳು ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಎರಡು ಸರಿ ಬ್ರಷಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಶುಗರ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಶುಗರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಕೆಲವು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಸಹ ಉಂಟು ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಸಹ ಉಂಟು ಅವುಗಳು ಭಾರಿ ಡೇಂಜರ್ ಖಾಲಿ ಶುಗರ್ ಇದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಇದ್ರೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಎರಡನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಅದ ಕಾರಣ ಈ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಶುಗರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇಡಬೇಕು ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಓರಲ್ ಹೈಜೀನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಸರಿ ಬ್ರಷಿಂಗ್ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಫ್ಲೋರಿಡೇಟೆಡ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಡೆಂಟಲ್ ವಿಸಿಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಹಲ್ಲುಗಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಜಯರಾವ್ ಅವರೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ